Groot Holst, hier is die Sofiel, ach ja, maar we gaan eens analytische vraag van november 2017. Jesus sal jy sê, het hulle dan vir jou um, a shift in gegee, ek okay, is een Afrikaanse skroefsleetel, um, ek het sommer enigie saamgebring ook, ons ken hom nou so, hy is nou so omgeteken, so, daar is hy, so ons het ons skroefsleetel, wat ons dan nog in, oor, wat hulle vir jou gegee het, klomp tekeninge oor dit, of klomp aanzichte, en dan vraag hulle vir jou sekere vraag oor dit, kom ons kyk gegou, hier so, ons gaan dier al ons aanzichte gaan, daar is aanzicht 5, met afmetings en goedjes daarby, Dan het ons hier so, het ons uh, aansig 1, daai kant wat gesnui is, ons het een detail aansig hier so, daar is een G, um, hier so is een W, daar so is een F, uh, hier so is aansig 2, daar so is een snuivlak SS, ok, uh, verder is D daar so, daar is een E, daar is so typische moendelike vraag wat er gaan hee, aansig 3, afmeting A, daar is een hoek B, Oké, okay, en dan uh, aansig 4, daar so het ons C, daar so <coughs> op die um, skroefsleetel. Dan het er hier so lijst van onderdele, onderdele hoeveelheid materiaal, vaste haak en aanswats is dat 1, dit is die materiaal wat vir vervaardig word, verstelbare kaak is dat 1, een uh, wormskroef is dat 1, een wormskag um, is dat 1. En dan het ons hitte behandeling op alle kake, wat verharding is, Methode van machinering is vreeswerk en dan wees hulle hier so is machinering symboolkie, ok, en langs die machinering symboolkie het hulle vir daas so tekeninkie. Uh, tekenprogram, AutoCAD, alle ongespecificeerde radius is radius 2, skaal 1 tot 1, goed gekeer, dier Stein en dis die datum, nagesien dier John, dis die datum nag, en dan geteken dier Werner uh, en daas die datum titel, dis kroegsletel. Nou kom ons kyk na die vraag, ek gaan dit nou beantwoord in pen, so dat dit net bykie duideliker is vir julle. Ek gaan dit antwoord in pen, dat jy antwoord hierdie gedeelte in potlood. Uh, dit is net jou examen nummer wat in pen geskryf word. Hulle sê, wat is die titel van die tekening? Dit weet ons dan nou een skroefstetel. Oké, okay, so is dit skroefstetel daar so, wat er skaal word die tekening gebruik, dit is skaal 1 tot 1, wat die tekeningprogram is gebruik, dit kan ons dan nou onthou, AutoCAD, ok, en dan specifiek die weergave was 2017's AutoCAD, dan is hulle op wat datum is die tekening geteken, hy is geteken dier Werner, en die datum van tekening is 2017, 17, uh, 01, 08, Oké, okay, dan so, sê hulle verder, wie het die tekening goedgekeer? Goedgekeer dier Stein, Stein, oké, okay, daar is hy, Stein. Oké, okay, dan alle ongespecificeerde radius het ons gerdees, daar is het, is radius 2. Um, wat er met reaal word gebruik om verstelbare kaak, verstelbare kaak, uh, verstelbare kaak, is gereedskap staal. gereedskap stal. Ok, wat er type hitte behandeling, ek kan onthou, nou het ons hier gedees is of die hitte behandeling, um, nou moet ek dit weer kyk, verharding, hitte behandeling op die kake benodig, ok, en dis verharding, dan vraag hulle wat er projectie systeem is vir die tekeninge gebruik, Nou kan jylle sien, daar is ons net een aansig wat boog geteken is. Ok, so, ons het hier so klomp aansig te langs mekaar, en met die aansig boog, so, dit is die boog aansig, dit moet dan ons voor aansig wees. So, dit is derdehoeks orthografiese projectie, ek gaan maar net die afkorte gebruik, um, DOP, derdehoeks orthografiese projectie. Bepaal die afmeting by A, so, hulle wil die totale afstand hee van daar tot daar, so, ek kan klaar sê, dit is hierdie 40, plus 80 wat 120 is, plus dan nou hierdie radius daar. Dit lyk soos radius 8. So is 120 plus 8, en is dan 128, 1, 2, 8. Kijk weer, 80 plus 40, so ons krij ons afmeting van, ons, van die hoogte van hierdie uh, skroefsleetel uit ons ander tekening uit. So is nie nie die ene en die ene saam nie, dit is 120 plus dan met ons die radius, en die radius is radius 8 soos 128. Meer die hoek by B en om die hoek te meet 
ga ek nou my grade boog goed kry, so en dan gaan ek het weet met my grade boog, ok, nou kom ons kyk gauw, so wat jy sal doen, is jy gaan typies, daai hoek, um, by B vat, daar, en jy kan hom nie net so, nou moet jy baie mooi kyk, dat jy daai hoek vat, en hom behoorlik verleng, want jy kan nie daai net so meet nie, so maak seker dat jy op hom is, en onthou, as gee so, so verleng hom, ok, en dan kan ons hierdie lijn nie so so trek, en ons sal hom verleng, so dat as ons ons grade boog daar op so plaas, dat ons behoorlik kan meet, van daar tot daar, ok, en dan kry ons hier so so, like soos 79 grade, en onthou, as hulle, ehm, um, 79 grade, ok, en ons laat graad speling toe, so as jy bijvoorbeeld 78 krijgt, of 80, dan sal dit ook nog recht aan vaar het. Wat is die doel van die afmetings wat op die kaak, die vaste kaak, um, handvatsel sê, daar, wat is die doel wees van daar die afmeting, um, en wat ons daar so sal sê is, want hy wil ons hierdie skroefsletel gebruik, dan sal dit vir ons wees hoe groot ons om Oopges, oopgeskryf het. So wat ons al geskryf is, grootte van die versnelling, ach verstelling, die grootte, ok, nou het ons bykie min spasie, en ok, want nou jy kan maar klein letterkies ook skryf, maar skryf het net nekies, grootte van die verstelling. Dan noem die type snit by D, Oké, okay, en ons weet, dit is een gedeeltelike snit. Oké, okay, noem die type snit by E. Oké, okay, kom ons kyk waar so is E, daar is E. Oké, okay, en dit is mos een gewentelde snit. Hierdie is maar theorie wat jy moet ken gewentel de gewentelde snit ok, en wat sal die doel wees van een gewentelde snit dit sal wees hoe die kruis snit van daar die specifieke handvatsel van die skroefstetel um, sal lyk, of die dwars snit van die handvatsel sal lyk op die plek um, wat is die doel van die groewe by F so daar sal ons moes F hier so wees hulle vir jou Daar is ons hulle sien saai amper soos op die reigheidkarteling en dit geef ons ons greep as ons die verstelling wil doen op hierdie shifting um, of skroefsletel in Afrikaans. So dit is verbeter greep ok um, as aansig 2 die vooransig is, dit is die vooransig, wat sal aansig 4 dan genoem word? So as dit die vooransig is, gaan dit moest nou die rechteransig wees, en dan gaan hierdie, die aansig van die achterkant wees, so dit gaan my achteransig wees. Ok, wat is die doel van die verborge, uh, die gedetaille, die vergrote, gedetailleerde aansig, en die vergrote gedetailleerde aansig, geef vir ons bykie meer detail oor daar die specifieke komponent of onderdeel. So, ons gaan hier so sê, so dat, meer detail um, gesien kan word. Ok, nou vraag jy sover, wat er type snit um, het uit snijvlak SS voortgespuit? Uit snijvlak SS, wat er type snit? Ok, en dan het ons daar mos een inlijn gerichte snit. Jy sal sien, hier so loop my stijlijn daar, dan loop my skyns daar vanaf so oor. So wat ons dan nou teken, hier so, aansig 1 wat ons teken, dan swaai ons op om, asof dit een lijn getrek is met daai so en dit praat ons van een lijn gerichte snit. Oké, okay. verder vraag jy so, met verwijsing na 
die tolerantie by G, nou het is net onthou, wat daar soos G, bepaal die minimum afbieting by G. Nou hier so staan 4 plus 0,15, 4 minus 0,25. Nou hulle vraag hier so minimum soos 4 minus 0,25 en dit geef vir ons 3,75 mm. O, hier is ook millimeter, afmeting by A. En kijk, hoeveel oppervlakte van die vaste kaak van die handsvatsel moet gemachineer word? Nou, hier so is een beetje een strik vraagje. So, as kyk nou, hier so is, en jy gaan die bijvoorbeeld sê, 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, maar ek wil vir jou sê, hierdie is 1. Dat is net 1 vlak. Hierdie is 2 vlakke. Daar is 2 vlakke daar. Hierdie is 2 vlakke. Hierdie is slechts 1 vlak. En daar is een vlak. Okay, dit is hoe kom ek nou vir jou. Hierdie, oké, okay, jy moet jou aanzichte gebruik om jou te help om dit vast te stel. So, he, ek het sommer nou hierdie shift in saam gebring en gaan dit vir jou wees. So, as ons nou kyk, hy staan nou so om. Hier so is een vlak, soos jy dit kan sien. As jy om so bykie draai, sal jy sien, daai skynslein daar, is eindelijk een, twee vlakke, een voor, een achter. Hierdie plat vlak hier so, as jy om recht van boe af so kyk, so jy sien, dit is een, twee vlakke daar so. Kijk, dit is twee vlakke daar. Daar so, daai skynsvlak daar, is slechts een vlak. Een vlak, en dan hier so, is nog een vlak. So dit is een, twee, drie, vier, vijf, zes, sieme. So daar is sieme vlakke, wat ons gaan. Machineer. Wat er bewerkingsrichting moet op die gemachineerde oppervlakte toegepas word. Kijk ons daar ons machineeringssymbool. En kijk, ons sou hier so bijvoorbeeld boe die hy lijn geskryf het op die machineeringssymbool, so as daar geskryf het vreeswerk, dan kan ons nie hier so dit nodig gehad het nie. En kijk, maar hierdie symboolkie hier so, dit sê vir hoe ons leerrichting gaan lyk, en dit is loodreg. En kijk, so dit is loodreg, en nou vraag hulle so in die spasie hieronder, dit is dan nou nie die spasie, teken in nekiese vryhand, die konventionele voorstelling van een laar op een gedeelte van een as. Ok, nou, ek kan dit so doen, een as, ok, en ek kan sê, kom ons sê die as, ok, en die as is rond, so, en wat ek kan doen is, ek kan sê, die as het moest nou, is nou gedeelte van een as, so, dan gaan ek bijvoorbeeld dit doen, daar is een gedeelte van een as, ek gaan nie die gedeelte inteken, Nou moet daar ons een laar op een gedeelte van die as kom. So die as kan ek nou maar donker teken. En dan een laar op die as. So as het een laar op die as is, gaan ek ons die gedeelte, en lijn met dit onder toe, die gedeelte, mooi nekies vrouwend, daar is ons my laar op die as. Wat jy wel kon doen is, jy kon aan die ander kant ook die S-breek gedoen het, ek moet as dit so omgewees het, dan is op een gedeelte van die as, maar daar is toch een gedeelte van die as, laar op een gedeelte van die as, en dit het vijf punte getel, en dit is hy so like volgens konventie. As dit slechts een laar was, dan sou die laar so gelijk het mos. Rechthoekie, centerlijn, dit is nou hoe een laar so lyk. Maar nou, het hulle hierdie laar gevat, het om boven die as geskyf, nou kan hier nie hierdie lijn en die lijn sien die die as steek die lijne weg, so daar so is my laar gedeelte wat dan boe en onder uitsteek. Wat is hy graad 12? Dit is dan ons volgende mechanisch analytische vraag. November 2017, sterte, en een baie lekker oefen. Ek sien jy dit binnenkort weer.